Ek sê ons met die bekroende Sydafrikaanse filmmaker Stefan Enslin, dat hierdie jaar vir twee Sydafrikaanse film en televisie toekennings, twee saftas genomineer is. Geweldig, baie geluk daarmee. Sy dokumentaar War Dogs and I, wat die aangrijpende verhaal van Kobus Olivier vertel, wat gebeur het om sy vier hoentjies achter te laat toe die oorlog in Oekraïne uitgebrek het, is genomineer vir die beste dokumentaire volgende speelfilm terwijl die inspirerende Against All Odds, The Albain Ice Story, genomineer is vir die beste kinematografie, dokumentaire volgende speelfilm. Kom ons luister na een kort fragment uit hierdie dokumentaire. Have you ever noticed the ocean? And how it breathes? Surface, rising and falling in rhythmic ease. The sun glaring off its surface and the waves showing off its life. A pulse so elegant, yet so powerful. One that can turn on a dime and change a calm ocean to a raging storm. Like life. Your life. My life. Everything so calm the one moment and then the next. So turbulent and unpredictable. Like the ocean, life is very similar in its design. There are many beautiful moments and breathtaking days. We are all born with dreams, hopes and a certain level of ambition to help us achieve those goals. Until the storm hits, everything changes. Life can easily place us in a box and people will often tell us what is and what isn't possible, especially in times when we are searching for answers. The art in overcoming is to silence those voices of the outside world screaming at us, telling you what you can and cannot do. That is their opinion, and not my reality. Because I know that our dreams choose us. We don't choose them. You might think I'm paralyzed, but that couldn't be further from the truth. Your mind is a battlefield. If your mind is paralyzed, your body can't follow. I don't accept to be placed in a box and play with the cards that life has dealt me. I've been given a new dream, new goals, and in this storm, these circumstances, it won't stop me from giving them wings. It's my obligation to let those dreams come alive and take flight. Because everything I ever needed is inside of me all this time. My name is Alvin Ace, and if I can battle and overcome the storms in my life, so can you. Join me on my journey. Dit was een fragment uit die documentaire Against All the Odds, die Albein Ice Story. Een story in een mens wat getuig van die feit dat jou omstandighede nie bepaal wat jy in die lewe kan bereik nie. Dit sê my gast Stefan Enslin, die bekroemde filmmaker oor die verhaal van die jong atleet Albein Ice wat parapleeg geword het. Baie mense sou opgee nadat hulle verlam is, maar nie alweer nie, hy is buitengewoon veerkrachtig, vastberade en gefokus. As hy besluit het op iets, sal hy nie ophou, nie voordat hy sy doelwit bereik nie. Sy geloof is ook baie inspirerend, want hy doen niks sonder God nie. Dit sê Stefan. Welkom by die program, Stefan Enslin. Baie dankie, dit is heerlijk om saam te gesels. 
Ja, so men het vir my het so gevoel te ge- geef van waarmee jy nou bezig is, jy sê jy is bezig met de productie wat gaan oor een vark wat vers. <laughs> ja, ja, ek, ek bevind myself tans hier in Frans hoek, hier so by die vark Picasso, ons is bezig met de volente documentaire oor hierdie vark wat wereldbekend is vir haar skilderijen, en ook sommer een hele paar rekords hou met die skilderijen wat sy, wat sy um, doen. <laughs> Klink na ook so geweldig historie, jy sê dit is al een wereldbekende vark, en die varkse naam is Picasso. Picasso, dit is recht, ja, ja, jylle kan gerust bykie gaan oplees, ja, soos ek sê, die vark is, is wereldbekend, die vark um, het so paar maanden geleer haar eie um, uh, exhibition gehad in China, en <laughs> ja, so, ja, mense, dat ek, as ek, as ek, as ek reg is, dan um, besit Die tennisspeler Rafael Nadal besit een van die Varkse skilderijen. George Clooney het een van die Varkse skilderijen. Um, so, ja, nee, die Vark is, is maak een beetje opslaan in die, in die wereld. Het is een ongelooflike verhaal. En jy sê, jylle volg nou al die leven van die Vark vir die afloop wat 5, 6, 7 jaar. Ja, ja, so ons volg nou waar het alles begin het met die Vark en oor die jare wat sy al alles bereik het tot waar die Vark nou vandag is. Ja, so, ja. <laughs> die vark is omtrent een celebrity. <laughs> is geweldig. Stefan, is jy al een beetje lief in die vark geword? <laughs> jy, weet jy, jy, jy dit is wel interessant. Ja, ek, ek moet jou sê, elke keer as ek, as ek so na die vark kijk, dan denk ek by myself, yes, moet ek het ook maar op een vlees eet nie. <laughs> maar jy weet, uh, <laughs> dat jy nou ja, jy so, <laughs> Die lieve vark, ek, kan, ek, ek moet jou sê, ek, ek kan nie wacht vir hierdie dokumentaar om uit te kom nie, ek gaan sêr sê, ek uitkijk daarna. Ja, nee. Die vark, die vark wat ver, vir ek wil graag die vark sy kunstwerke sê. Uh, jy, dit bring my sommer op jou, in die eerste plek, baie, baie geluk met hierdie toekennings wat jy uh, voor genomineer is, hierdie, hierdie safta is waarvoor jy genomineer is. Um, ek het toevallig War Dogs and I kon sien, prachtige, dokumentaar, ek het het vreselijk baie nee, geniet, ek het ook uh, vir Kobus kon ontmoet en met Kobus kon gesels, ook een ja, prachtige wonderlijk. mens om mee saam, saam, saam te werk, um, maar, maar, maar net om met ons te praat oor die vark wat ver, hmm. en ek kyk na die werk wat jy doen, is die vraag wat by my kop, sommer net die heel eerste opkom is, hoe besluit jy, of kom ek vraag jy die vraag so, kom hierdie stories na jou toe, of gaan soek jy hierdie stories, of hoe kom jy aan hierdie stories, en hoe besluit jy, wanneer is een story vir jou, een story wat jy graag wil doen? Ja, dit is, ek moet sê, vir my, die stories, of weet die films wat ek maak, is, dit is nooit stories wat ek, wat ek actief gaan, gaan soek nie. Mm-hmm. Dit is heel toevallig wat ek, myself, soos byvoorbeeld die ene met, uh, met Kobus Olivier, ja. was ek die ochend op pad om my kinders by die school te gaan aflaai en hy het met hom gesels oor die radio en ek het daarna geluister en ek, vir my was het, ek, 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 ek moes verder luister, ek kon nie die radio van ander na een of ander ander uh, stasie toe nie en dan weet ek, daar is definitief iets aan die story wat, wat my, uh, het my, my, my creativiteit bykie prikkel en ek wil verder gaan lees hier oor en ek wil verder gaan weet hier oor Maar as het iets is wat ek hoor en ek vergeer daarvan, dan, dan weet ek, dis obviously nie iets wat, wat rechtig my aandacht trek nie. Um, en, en, en is maar die met Picasso ook, ons was, een dag was ons in Frans ook saam met vrienden geweest en ons het na die plaas toegekom en ek het hier rondgeloop en mens het my bykie vertel van die story en ek kon het nie ophou, ophou dink daar nie, want as jy kyk na Picasso, wat al 7,5 jaar oud is en jy weet dat uh, varken op die industriele pase um, op die ouderen van 6 maanden geslag word vir menselijke gebruik, ja. uh, dan, dan, dan is daar iets in die story wat rechtig vir my nogal inspirerend is. En dit is maar hoe dit met die stories werk. Dit is, ek, ek sien iets raak en seker van die idees bly my kop achter en een of twee weet bly verder achter om om verder bykie te ontwikkel, en dan weet ek, ek okay, nou sit ek met die story wat ek graag sal wil aanpak. Ja, ja, dit is het fascinerend in die gegeven dat jy sê, dat jylle werk al vir 7 jaar aan die produksie, is natuurlijk ook vir my, vir my fascinerend. Uh, so, so jy, jy, is dit hoe die, in die meeste gevallen hierdie soort van maken van documentaire films werk, is die volg van mense, die volg van processe? 
Ja, weet jy, ek, ek, ek is zeker van alle documentaire filmmakers benaderen project op hulle eie manier. Voor mij is het die ding van, ek, ek volg iemand specifiek, um, amper type van een vliegt in die meer, uh, benadering wat ik volg, en dan hou ik daar persoon dop, um, daar is ook, en, en seker van die documentaire, is daar, is daar doelwit want toe die karakters wil beweeg, mm-hmm. en vir my is die ding van om die karakter aan te volg, om te kyk hoe hy die uitdagings aanpak, en om seil, om uiteindelik daar specifieke doelwit te bereik, want in al die stories wat ik wil doen, wil ik baie graag mense inspireer en motiveer, mm-hmm. uh, om jezelf te gaan bereik, so, my stories is nooit iets oor doom en gloom en daai type van goed is nie. Um, daar is altyd, daar is altyd een groter doelwit om een of ander belangrike uitdaging of hindernis te kan oorkom. Ja, ja, ek was so'n bykie krap in jou loop aan, hoe word jy een documentairmaker, maar jy is nie net een documentairmaker nie, jy het een hele reeks uh, Afrikaanse films, en ek denk ook waarschijnlijk Engelse films, maar ek het uh, genoteer Afrikaanse films, wat jy gemaakt het, dan praat ons van speelfilms, uh, in sluitende strikdas lees ek hier, Nul is nie niks nie, mooi titel, Nul hmm. is nie niks nie, Liebe Kerswees en Klein Karo, het gewerk op getrouwd met rugby, uh, uh, ja, gewerk as draaiboekskryver uh, op ander producties, en nou onlangs, ek sien ook in 22 het jy gewerk as lijnvervaardiger op uh, Emmy bekroende documentair vir CNN. Um, so, uh, verskillende genres, uh, speelfilms aan die een kant, speelfilms is min of meer verpakte verhalen wat ek my voorstel jy ontvang, en dan documentair, die volg van die werkelijkheid, die volg van die, van ja. die, die tyd. Ja. Kom ons begin by die begin, uh, Stefan, waar by die gocha jou vir die eerste keer, waar word jy bewus daarvan, of begint jy te dink aan dat jy eindelijk in wese een story, storyverteller is? Ek, ek dink het dat al van kindspeen af begin, uh, ek het daarvan gehou om, om mense te vermaak, ek was malla oor om in concerte uh, um, een rol te vertolk, um, so stories was my altyd deel van my, van my gewees, en op een stadium het ons uh, my pa videocamera ge- gekoop, en so het ek na my, my jongste broer en sy maats begin intrek, en dan het ons weer die films gemaakt, ek het gewoonlik, so dier die loop van die kwartaal, het ek een draaiboek geskryf, en as die vakantie aanbreek, dan was ons reg om te verfilm gewees, um, maar toe ek nou plan maak met, met school, en het is nou uiteindelik tyd om die grootmenswereld te gaan aanpak uh, en te besluit om universiteit te gaan, toe het ons, ek en my ouwers bykie een gesprek gehad en die gevoel was my net gewees dat daar nie rechtig een uh, uh, um, goeie, dit is toch nie een goeie idee om die, uh, die filmbedrijf um, binnen te gaan nie, want daar is nie, daar is, op die stadion was die filmbedrijf glad nie groot gewees ja. in Zuid-Afrika rechtig nie. So toe het ek nou eerst het klomp anegoeders gaan studeer, en uiteindelik is ek Engeland toe, en daar had ek gewerk, en op een stadium met die, het ek net gevoel, die heren sê vir my, hoor jy, ek het vir jou talent gegeef vir een reer om stories te vertel, mm-hmm. um, en dis wat ek wil hee, jy moet doen, en ja, ek het, in 2011 het ek my vrou teruggekom uit Afrika toe, en ek het heel onder begin, um, en ek het myself maar opgewerk, totdat ek op een plek gekom het, waar ek het eindelijk my eie volente films begin vervaardig het, so, Dit is nou maar een, een, weet, een netedop waar ja. dit alles begin het, maar dit het definitief van kindsbeen af begin. En ek sal nooit vergeet nie, daar was een staring geweest wat ek gedink het, um, ek, weet, ek, ek wil graag films maak, maar ek weet nie wat is alles moendlik in films. En ek was so 14 jaar oud geweest toe ons, toe ek vir die eerste keer uh, na een uh, theater toe gaan waar ons um, Jurassic Park nogal gaan kyk het, hmm. en ek het geweet voor, voor my heilige siel, ons gaan nie dinosaurus sien nie, want ek meen hulle bestaan nie meer nie, so hoe neem jy hulle af, en die volgende oomlik, toe kom maar dinosaurus op die skerm, ja. en ek was, ek was net, dit was, wow, weet, ja. dit is wat moendlik is in film, ek weet dan wil ek een filmmaker word eendag. Ja. Um, ja. So, ja, die, die droom, denk ek, is versterkt dier die, die dag gewees, wat ek in myself in die theater bevind het, Ja, en vandag leef ek my droom uit as een filmmaker. 
Ja, ja. Ek, ek het hy, hy genoteer van die biografie wat ek van jou ontvang het, dat jy theologie gaan studeer, jy het later architectuur gaan studeer, jy wil later in, in, ek denk, stadsbeplanning betrokken geraak. Ja, ja. Maar op die ja. einde is het toch die, die, die filmwereld wat jou aangetrek het. Ek gaan nou, ek, my volgende vraag heb ik op een vreemde manier stel, omdat ek sal hmm. baie lief is vir prentjes, en ek is baie lief vir klank, en ek is baie lief vir die speel met prentjes en klank. En ek onthou, weet jy, ek nog een ou klein sienkie was, het onze pa altijd so op een vrijdag aan, dan was het chips aan geweest, en dat was die aan dat hy die groot projector gaan hier het, daar van een of ander plek, wat jy die, wat die projectors van die oude filmrols kon gehier. Ja, yeah, ek kon het ook. En ma te laken gaan hang in die, in die achtertijd op die grasperk, <laughs> en pa dan die beelde geprojecteer op hierdie films, en dit was Cowboys en Crooks geweest, en ons kon nie Engels gepraat het nie, maar Ek het my verkyk, dit het my in een soort magische wereld ingetrek, hierdie beelde wat hier voor my so afspeel. So hier kom my vraag met een lange omweg. Wat denk jy primair is dit wat jou op die uiteinde bijna genoodzaak het om te wees wat jy is? Is dit die magie van die beeld? Is dit die story, is dit componente van dit? Wat is dit op die uiteinde wat jou gefascineer het? Ek denk is, is, is definitief... Uh die die beelde wat my fascineer en en die en die en ek dink die ander ding is ook die feit dat ek weet ek het 'n stem mm-hmm. uh, om 'n verskil te kan maak daar buite. Ek het ek het begin agterkom net die belangrikheid en die krag van prentjies. Mm-hmm. Um, weet om mense te kan bereik en bietjie aan te raak en dalk te motiveer en so aan. Jy weet en ek en ek dit was ook vir my ding gewees van ek ek sê baie vir die mense um, kyk na die kinders hoe hulle speel, want dit is al veel goeie aanduiding van wat hulle, waar hulle belangstelling is. Jy weet, ek, ek, ek denk baie, um, jy bereik jy ouderom van 18, en dan word nou vir jou gesê, jy slaan met school, jy moet nou besluit wat jy vir die rest van jou leven wil doen, so, gaan die universiteit toe dalk, en gaan studeer en geneers wees, maar jy weet nie rechtig op jou ouderom van 18, dit is wat jy ja. wil doen, ja. jy, jy vind jou nog self as, of, probeer jouself nog ontdek as mens. Um, jy weet, en dit was, dit was so met my gewees, ek, ek, ek moes myself forceer om nou maar te besluit wat ek vir die rest van my leven wil doen, alhoewel dit nie was waar my hart rechtig in was. Um, en ek is Engeland toe, soos ek sê, ek het gekwalificeer as een stadsbeplanner, en ek is Engeland toe, en ek het myself nou maar forceer om as een stadsbeplanner te werk, maar die beelde was nog steeds iets wat my gefascineer het. Ja. Stories, die diepte daarvan, uh, hoe, hoe verwerk jy een story, so dat het, uh, het uiteindelik in prentje vorm omskep kan word, wat krachtig is, wat de boodskap het, wat een of ander effect op jou het. Mm-hmm. Um, en ek is, ek is uh, Engeland toe, en daar was ek uh, op een kerkkamp gewees, en op een zaterdagmiddag, um, laat in die middag toe die son water begin trek het en het nog steeds vrek warm was, het ek myself in die, in die veld bevind in die middel van nergens en met die heren gepraat en die heren het vir my gesê, ek het vir jou talent gegeven vir die rede, gaan gebruik dit. Uh-huh. Want ek het, ek het op een stadium het ek, het ek hierdie idee van om uiteindelik films te maak, het ek begin onder druk en, en probeer dooddruk, want ek het geweer het gaan nooit gebeur nie. Totdat ja. ek daai weer daai ontmoeting met die Heere gehad het, baie rechtig vir my gesê het wat ek moet gaan doen, en ja, ek het, ek het gedink het gaan onmoendlik wees, maar ek dink, weet, as jy, as jy, as jy doen wat die Heere vir jou gaan sê, dit gaan nie altyd makkelijk wees nie, maar hy gaan die pad vir jou begin gelijk maak en oopmaak, om uiteindelik in daai doelwit in te stap, en uh, te bereik wat jy veronderstel is om te bereik. Ja, kan ek een bykie dieper hier uitvra, as jy, mm. jy, jy voel dit, jy het een gesprek met God, jy, jy mm. ervaar dit op hierdie manier, jy geer het ook so weer terug, dan, uh, ek gaan daarvan uit, dat die Heere nie vir jou sê, ek krijg vir jou kamer uit, en ek doen dit of dat nie, maar eindelijk die centrale boodskap, of wat jy primair sê, die drijf, wat jou drijf hier, is die idee daarvan, uh, bijna verkondig, gaan vertel stories, mm. gaan, uh, ja. is, en, en dit is dan, is dit dan ook hoe, hoe ek jou motivatie moet sien, is jou drijfveer is, die vertel van stories, kom ons sê maar dan, waarmee jy mense gemotiveer kan word, of waarmee jy hmm. mense sy levens een stikkie beter wil maak, is, is dit... Ab, ab, absoluut, um, ek, ek, ek sê hem saam, ek, ek, 
ek het nog nie die Heere se stem so ervaar, waar ek, waar het my gesê, word jy soos vir jou my camera en gaan doen het nie. Ja, ja. Um, maar, maar iets wat ek wel ervaar het is, op een stadium toe ons terugkom uit Afrika toe, en ek, die dieren wil nie vir my oopmaak in die bedrijf, soos wat ek van die stel is, of wat ek uh, gedink het het gaan wees nie, het ek een dag weer biddend met die Heere gesels, en van ek sê, Heere, maar hoe moet ek het dan doen? En die Heere het my ges- gesê, gebruik wat jy het, en ek het, op die stadium het ek so klein JVC handheld camera ek gehad, het DV cam nog, maar hy werk met ja. sy klein typies, ja. um, en die heren het my gesê, gebruik wat jy het, en ek het naar daarin gekyk, en sê, heren, maar dit is belachelijk hierdie, dit is nie as een professionele camera nie, ja, ja. en ek het op die stadium maar net gedink, ek het ook moet ek maar die camera gebruik, en ek het nou maar randomly goeders begin afneem, en myself so'n klein bykie editing begin leer, en um, lang story kort, ek het uh, vrou ontmoet wat uh, sy het een laundromat gehad wat bezig was om bankrot te gaan en sy was baie um, depressief daar oor gewees en ek het gaan draf die een dag en ek het by haar ingegaan om net een glas water te bedel en sy het haar story begin vertel en ek het het begin afneem met die camera en so het ek elke liewe dag na haar toe gegaan en vir haar gebid en saam met haar gebid en tot op een stadium wat die hele bezig het begin omdraai het En ek het toe gegaan en daai, al die video's wat ek oor die weke afgeneem het, ja. het ek gegaan en ek het van een stikkie vijf minuten, net soos het klein, noem het nou maar een mini documentair, ja. saam gesit, ja. ek het het van op een DVD nog gaan geet, toe DVD's nog in die mark was, ek het van geen gesê, as jy enig weer depressief voel en jy voel als nie uitkomst en kyk net na hierdie story, dan sê jy sien waar die heren, waar jy begin het en waar die heren jy vandag geen geneem het. En ek de seker een week later, contact iemand my bezigheid zijn en hy sê vir my, hoor, ek het een vijf minuten documentair gesien wat jy van een vrou gemaakt het. Ek is mal daar oor, ek is bezig met, met iets groots en ek wil graag vir jou vraag of jy dit nie vir my kan kom afneem nie. Um, ek het die dag opgedaag met die klein kamerakie vir my en hy vir my gesê, waar is jou toerusting? Ek sê vir my, dit is my toerusting. En hy sê vir my, is, is dit waarmee jy die ander ding ook gedoen? En ek sê ja. Hy is, en op die stand toe sê het my, ek wil jou graag blees. Ek wil jou sien, gaan na uh, camera winkel toe, gaan koop vir jou die toerusting wat jy wil hee, ek betaal vir alles, ek wil jou graag sien, om, weet, om jou, om, jy, om het nog verder te vat. En ja. dis waar alles begin het. So, ek dink, mens moet betek keer, is er ding van die Heere, sê vir jou wat om te doen, maar hy geer ook vir jou ietsie kleins, want ja. hy wil jou graag toets daarin, om te kyk, kan hy jou vertrouw met die klein goeikies, want dan weet hy, kan jou vertrouw met die groter goed ook, so, ja, dit is nou lang story, maar net, ja. Well, dit, dit, is a, dit is a prachtige story, ek meen, dit is rechtig een mooie story, die idee met die ou klein kamerijkie, en jy het uiteraard, het jy die creativiteit wat in jou lijf sit, hmm. jy het dit wat jy nodig het om, nou ja, creatief iets, iets daarmee te skep, en, en jy slaag daarin om die aandacht te trek van hierdie bezigheidsman, wat dan vir jou, eindelijk die volgende stap faciliteer, ja. je weet, sit jy te midden van die filmbedrijf. Dit is minder meer wat jy, hoe jy precies. Jy vooral vir ja. Prachtig. Ja, precies. Ja, nee, dit is, is wonderlijk. Dit is wonderlijk. <laughs> nou, ek weet een ding sekerlik, uh, Stefan, die filmbedrijf is een moeilike wereld. Die kreatieve wereld is een moeilike wereld. Um, so, prachtige mooi verhaal, prachtige mooi klein begin, Wanneer begin dit oop te breek en iets groter te word, waar jy rechtig waar nou, dan sê ek het nou maar in aanhalingstekens, professionele filmmaker word, hoe gebeur dit? Ja, ek het, ek het soos ek vroeger genoem het, was ek het ek nou met so uh, onder begin, ek het maar allemaal dop gehou wat hulle gedoen het, ek was baie gelukkig geweest dat een um, uh, ervare filmmaker, my die geleendheid gegeet om om so'n klein bykie te shadow op die stadium, um, en so het ek nou maar geleer, en ek het uiteindelik myself op een filmstel bevind, waar ons, uh, weet nou, een volwaardige film gemaakt het, en daar had ek, daar had ek ook baie goeders geleer in die proces, en uiteindelik in 2014 was ek, was ek eerst op een plek gewees waar ek, befondsing gekry vir my heel eerste film en dit was, um, dit was Striktas gewees. Uh, en maar snaaks genoeg, Striktas was nie die eerste draaiboek wat ek geskryf het nie, Verschietende Ster was die eerste draaiboek mm-hmm. wat ek geskryf het en ek het, ek het om weet met om uh, rondgesmokkel om uiteindelik te kyk of iemand nie bereid sal wees om saam met my in te spring en dit te maak nie en 
al die dere het vir my toegegaan, niks, niemand was bereid om in te koop nie, um, maar die story was ene wat al vir baie jare saan met my gekom het, en ek het gevoel, dit is een story wat mense moet hoor, ek het toe gegaan en ek het die draaiboek uh, toe omskep in een in roman, mm-hmm. en ek het die roman, ek het gedink, as ek nou nie die film weergave kan maak, dan van die, tenminste ek wil hee die mense met die story hoor, dan gaan ek nou maar my hand waag aan roman skryf, en ek het gestuur vir uitgevers, en twee uitgevers het teruggekom, die een het met de contract teruggekom, ons het die boek uitgegeen, en um, die boek het de topverkoper geraak, en die volge, volgende oomlik toe maak ons die film saam met kyk net. En jy weet so, dit is, dit, die, die film bedrijf loop interessant te draai met jou, daar is, daar is draaiboeken wat ek geskryf het al in 2015, wat nog steeds nie gemaakt is nie. Ja. Uh, jy weet so, en as jy nou maar kyk na program, bijvoorbeeld soos ER, wat een van die mees uh, gesochte TV-reekse van alle tijden was, het het die, um, die schrijver Michael Crichton amper 15 jaar geneem voordat iemand bereid was om, om het te maak. En het ja. was eindelijk van ons om een film te wees, wat toe uiteindelik een reeks geword het. Jy weet so, dit was in 2013, 14 rond, van die draaipunt vir my gekom het, ja. uiteindelik, waar ek toen nou volwaardige filmmaker wat myself een filmmaker kon doen. Ja, ja, wat vir my mooi is in jou verhaal, is dat jy is self die drijvende kracht van al die goed as wat gebeur. Jy skryf hmm. self die verhaal, jy loop rond by die verhaal, jy weet, ek was een hele klompie kere, was ek by die kan, kan filmfeest geweest, namens hmm. SIK, SIBC, en dan sien die mens die, mense die daar rondloop met hulle draaiboeke, en hmm. wat afspake reel, en kontakte probeer mense by mekaar te kry, dit is een ontzettende moeilike proces, om op tyd eindelijk, die financiering vir so'n product te kry, maar jy doen eindelijk in wees al die verskillende dinge, so jy is nie net regisseer nie, of jy is nie net kameraman nie, jy is skryver, uh, draaiboek ontwikkelaar, scenario ontwikkelaar, uh, jy is, uh, ek, ek neem ons spring, waarschijnlijk loer achter die camera, dier die lens ook af en toe, ek, ek neem ja, ons, ja, um, so jy is, jy is eindelijk die klakke waar om alles draai, alles, alles gebeur vanuit jou na jou, jou kreatieve kracht. He. Ja, ek, ek het op, op een start met achtergekom dat, uh, weet het, is, dit, dit is moeilik, ek, ek kan verstaan as ek een draaiboek vir iemand aanstuur, laat, laat hy persoon nie die selfde opgewonnenheid deel as wat ek het nie. Mm-hmm. So, ek het net op een plek gekom waar ek besef het, as ek het nie self gaan doen nie, dan gaan het tientene nie gebeur nie. Um, jy weet so, dit is ook om ek nou maar alles drijf en, en, en snaaks genoeg, ek, ek, ek was eerst net een skryver gewees en, en een vervaardiger, um, regie was iets wat ek gedink het, ek sal wel eendag wil probeer, maar dit was nie iets wat ek rechtig op die storm weet so, so dringend wou doen nie, en ek het my half per al buis in die, in die regie ook inge, ingeval, omdat ek bezig was met de productie waar die regisseer uh, wat ek graag wil gebruik het, dit nie kon doen nie, en ek was genoodzaak om self maar die regie te oor te neem, en ek het het so geniet, um, laat ek besluit, besluit het, dalk moet ek het, dalk op die volgende productie ook probeer. Ja, ja. En nou is ek op een plek waar, ja, waar ek, ek, uh, ek hanteer die skryf, die vervaardiging en die regie van al my films, hanteer ek ja. nou self. Ja, dit is uitstekend dat dit wel kan, maar ek kan ook verstaan dat dit waarschijnlijk op die uiteinde, as jy die, as jy die competentie daartoe het, dat dit waarschijnlijk vir jou nogal besonder krachtig maak, jy skip toch die karakters, hmm. jy skip toch die verhaal, so jy sit werkelijk waar baie diep daan, jy weet precies wat en hoe en elke kleerkie en geerkie en nuance uh, kan ja. waarschijnlijk die, die, die beste omskrywe. Net uh, um, in, in jou opgroeijare en so, en was daar voorbeelde vir jou gewees uit die filmbedrijf, groot filmmakers, wat jy gedink het van, dis hoe ek wil hmm. my werk moet lyk op filmmakers wat jou besonder geïnspireer het of, en jou, ek praat van letterlijk in jou opgroeijare groot Ja, kijk, as ek, as, ek, as ek het nou baie na Zuid-Afrika toe moet trek, dan wil ek sê, ek het baie na Regard van de Bergse films gekyk en Katinka Heinse films, Paljas is hmm. sêke een van my ginsling Afrikaanse films van alle tye, um, so ek het hulle baie dop gehou en ek was bevoorrecht gewees om uiteindelik vir Regard van de Berg te ontmoet en vandag is ons baie groot vriende, uh, ons is in teendel op een plek waar ons nou, ek en hy binnen die volgende week weer bykie gaan by mekaar kom en koffie drink en het opvang, so ek het weet in Zuid-Afrika het ek, het ek daai, daai mense baie dop gehou, as mense trek na oorseese mense toe, dan Steven Spielberg, 
ek is versot oor sy films, um, en weet sy benadering van, van hoe hy die films aanpak, en natuurlijk Clint Eastwood ook, ek sal sê, daar is, daar is die twee groot name wat ek, wat ek dop hou, en daar is baie die, ek denk in my regie ook, uh, weet, dan, dan gebruik ek nogal baie elemente van Clint Eastwood, um, om, om stories te vertel en, en, en die regie daarvan te behartig. Ja, geef my, geef my net een idee, so'n bykie van wat, wat bedoel jy daarmee? Ek is natuurlijk nie een filmmaker nie, ek sit nie in jou kop nie. Wat kyk jy, wat sien jy aan die werk van Clint Eastwood, dat ek nou nie gaan sien nie, wat jy sê, ek wil dit gebruik om my verhalen meer te vertel? So Clint Eastwood is, is baie meer, sy, die muziek is baie meer minimalistisch, mm-hmm. um, en het gaan alles oor, weet, oor, die, oor die karakter natuurlijk, Sy, die, die skote en goeders wat hy gebruik is nie so elaborative soos, soos byvoorbeeld de Steven Spielberg sy film nie uh, Clint Eastwood sy, sy films vervul, vervul my ook oor een periode van 18 tot 24 dag mm. um, jy weet so, dit is, dit, is, dit is baie kleiner, dit is baie vinniger maar die manier hoe hy die camera sal gebruik omdat hy op kleiner stelle en goeders werk is, gaan het baie meer oor die karakters Weet, ja. hoe hy die karakter gaan uitbeeld, wat hy met die muziek gaan doen, om het te doen, soos ek sê, hy, hy doen Clint Eastwood, hy skryf nou nie, maar hy doen die regie, hy behartig die, die, uh, die vervaringen van, hy doen sy eie muziek ook, in sy films, en ja. soms, dan speel hy ook een van die, die karakters daarin, en dit is wat ek baie keer probeer doen is, wanneer ek, wanneer ek op die films werk, omdat ons nie die begroting het, um, soos wat de Steven Spielberg film het kan nie, nie, um, ook hierdie tyd het, om in 60 dagen of 50 dagen een film te gaan skiet, nie, ons moet het maak werk binnen 12 of 18 dagen of soms, ja, as ons ja. gelukkig is, 24 dagen. moet ek dit baie meer kleiner begin, denk, maar tot wat een mate, denk jy, kleiner, maar sonder om te klein te denk, mm-hmm. weet, om iwers die balans te begin vind. Ja, ja, ja. Wat ek interessant vind van jou werk, is jy is nie net een maker van, ek gebruik nou maar die woord maker, en sy breedste, mm-hmm betekenis van die, van die woord van speelfilms nie, maar ook van documentairs. Toch twee verskillende disciplines. Is ek, mm-hmm. Dit is nog sê sêkelijk, twee verskillende disciplines. Dit is en daar een waarvan jy meer hou as die ander, of denk jy al twee kom bijna automatisch by jou, dat jy ja, en... ja ek, ek, ek denk al twee kom baie automatisch by my. Um, ek het nou onlangs het ek, um, het ek net die regie behartig op een film, ek het nie, ek was nie die skryver of die vervaardiger daarvan gewees nie, en ek moest dadelijk, moest ek die documentaire hoed afhaal, en ek moest een gewone fiksie hoed opsit, en dit was, dit het baie natuurlijk gekom, jy mm. weet, um, want ek weet, nou werk ek met fiktieve karakters, hier so, maar ek denk die, die belangrijkheid daarvan is nog steeds om te weet dat, maak nie saak dat het, of het een fiktieve karakter is, of nou, een werkelijke karakter nie, jy het een karakter, wat mm. jy moet probeer uitbeeld en uitbou op skerm, so dat het een driedimensionele karakter kan word, waarmee iemand kan identificeer en wat iemand saam die reis kan volg van begin tot einde. Je weet, en op die oude van die dag is, of het nou documentair is of, of een fiktieve story is, uh, story is die belangrike element daarvan. Mm. As kies, en, ek, en, en ek denk, dit is ook die ding van, hoekom het vir my so belangrik is, wanneer ek... Um, as ek betekend met mense praat, dan, dan sê ek, jy het nie een fancy camera nodig om een film te gaan maak nie. Ek kan vir jou een briljante film maak met een swak camera, hmm. maar met een uitstekende, uitstekende story. Maar ek kan nie vir jou een briljante film maak met die beste technologie wat al buiten is, maar met een swak story nie. Ja, story ja. is op die oude van die dag die belangrike element en het begin alles by die draaiboek. Ja. So, as die karakters vir jou op die plek kom, waar het driedimensioneel uit die papier uit begin klim, dis nie net het klom cardboard cutouts nie, ja. dan weet jy, sit jy met iets baie krachtig, sê so. Ja, ja. nou, hier, hier is een vraag wat nou in my kop sit. Uh, as jy een uh, speelfilm maak, het jy een verpakte verhaal. Dis iets gebaseerd op een boek, dis gebaseerd op een draaiboek, dis gebaseerd op een geskrewe verhaal, die karakters is vastgele, die storyline is vastgele. Mm. Wanneer jy documentair maak, is jy in die hande van die werkelijkheid. Mm. Nou, Wanneer jy dan so'n dokumentair maak, Stefan? <laughs> in hoe mate vorm jy die story? In hoe mate is jy eindelijk maar net een passieve waarnemer van die vliegwaar van jy praat dat hier sit? En kom ons sê dan maar, 
die instrument waar het allemaal die materiaal moet insamel. So, die, die, ek denk die vraag in die rent hier in is, kan jij, zou jij terwille van die story ook die werkelijkheid soms moet een beetje aanpas of manipuleren om binnen die grote verhaal in te pas? <laughs> ja, ek, 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 ek denk die, 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 die voordeel of die voorrecht wat ek gehad het met, uh, met Alwijn Eijs' story en met Rebecca Nagels' story mm-hmm. is dat krachtige story. Hulle, dat was, ja, dat, dat, dat is iets van wat hulle wou beweeg het en ons het van die, van die begin af besluit, oké okay, wel, dit is die fases waar dit gaan moet gaan om uiteindelijk daar te kom. So, ek kon die story ge, geskript het mm-hmm. so dat ons precies weet wat om te vervullen en hoe ons het gaan vervullen. Met Kobus het ek geen idee gehad nie. Um, want hy moes gevlug het en ons het nie geweet gaan hulle, gaan hulle in die oorlog dalk um, omkom nie. Ons het, ek, ons het letterlijk niks geweet nie. Ons het nie geweet wat volgende gaan gebeur nie. So ek moes die story sien ontvou soos wat hy gevorder het saam met die honde. En dan het ek na die beeldmateriaal gekyk wat hy vervullen met op sy cellfoon. Ek het uh, aan die einde van die dag het hy my gestuur. Ek het die aand gekyk. Ek het dier het gewerk en dan die volgende dag zou ik hom gebel het, op WhatsApp en gezegd, oké okay, Kobus, ek het nou dier die beeldmateriaal gekyk, ek wil hee, jy moet net vir my die volgende X, Y en Z verfilm, ja. so dat het net kan aansluit by gisterse story. En ja. dis hoe ons het maar die hele tijd moest gedoen het, is ons moest so klein bykie net teruggewerk het, om, om uh, weet aan te pas. Met Picasso is dit die selfde, ek, ek kan nie vir die vark sê, hoor, ek wil nou hee, maar nou eerst vir my so sit, en dan wil ek hee, moet vir my dit doen en dat doen nie. Ons moet maar die vark, die, ons moet die vark volg en die vark doen wat die vark wil doen, en nou moet jy aantnopingspunte probeer kry om uiteindelik te, aan te sluit met hoe elke liewe dag ontvouw en hoe die vark ja. groter word en al sikke goed is. So, daar is, jy, jy gaan, die story moet, moet geskript word. Mm-hmm. Um, jy weet, uh, daar is, jy moet vir jouself die, ek wil sê, die, 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 die um, grense stel van waar binnen die story moet afspeel, maar binnen in die sandpit is dit klomp sand wat jy en weer beweeg en geskiet word en goed, jy het geen beheer daar oor nie, maar jy het tenminste die beheer oor die grense aan die buitenkant. Mm-hmm. Mm-hmm. En dit is belangrijk, so dat jy alles binnen die hou, want anders gaan het, is daar nie, is daar grense nie daar, en dan gaan die sand weggewaai word en dan jy en weer, en dan is het een story wat glad nie sin maak nie. Ja, ja, ja. So jy, dit is, dit is meer, meer een kwestie van, jy moet die werkelijkheid kan beheer. Ja, verseker. Omdat controle moet kan kry, terwille van die, van, van die technische opbouw van jou, van jou, Precies. van jou verhaal. Ja. Maar op die uiteinde weet jy nie raarig waar jy, jy gaan met die, met die story, en jy soms waarschijnlijk weet ook nie eens wanneer is dit die einde van die story nie. Jy, jy slaan die spijker op die kop, dit is die ding, so jy het geen idee waar die story dalk gaan begin nie, um, maar die oomlik as die story wegtrek, dan begin jy achterkom hier, so is een centrale, klein, fijn draaikie wat begin ontwikkel. Ja. Ja. So kom ons, kom ons span die draaikie al hoe stuiver en stuiver, en kom ons probeer so na die draaikie blij as wat ons kan, maar dit kan enige dag verander. Ja. Daar word het jy geen beheer nie, en jy weet nie wanneer het die einde gaan wees nie, soos jy sê, so jy hou nou maar net aan aan vervullen en volg, um, maar jy probeer die heel tyd waar jy beheer het, om het terug te bring na die lijntje toe, so dat jy net een centrale story daarom het, ja. waarmee jy die audience kan hak, en hulle saam kan vat, tot na die einde toe. On the morning of the 24th of February, this all became real. I just heard these huge explosions. I mean, I knew straight away, this is it. The Russians are bombing Kiev. You know, I've never been in a war. It's nothing like in the movies. It's completely different. This is real life. The air sirens were going off. There were non-stop explosions. It's 
a really, really scary feeling. Not for one second was I going to leave my dogs behind. That was the absolute most important thing in my life. Get them safe. They start a new life. Something happened. It's a miracle. I don't really think we're going to... I don't think we're going to make it out of here. Ja, en ik neem aan ook dat die integriteit van die kracht van die karakter nogal centraal is. Verzeker. Uh-huh. Nee, verzeker. Je weet, die, as het, as het een karakter is waarmee die, die, die kijkers niet kan identificeren, nie, dan, dan het je ook niet een story nie. Je weet, ja, so, ja, selfs, ja. In die, selfs al is het nou die, weet die Picasso, al is het de vark, moet ik die vark op zo'n manier um, oorbring, laat die, laat die kijkers weet lief raak vir die vark. Mm-hmm. Um, en saam met die bereid sal wees om vir die volgende 90 minuten na hierdie film te kyk, om te kyk waar jy gaan die vark en wat bereik die vark alles, yeah. jy weet so, jy moet dit is, die, die karakter is natuurlijk uiters, uiters belangrijk um, en in hierdie geval om een klein beetje meer karakters in te bring, is daar um, daar is een bok in, daar is een bees in daar is een hoener in <laughs> en daar is een ander varkie ook in, en daar is ons karakters, jy weet, en En, en hulle doen nie snaaks te goed as waar, wat jy per ty keer is het, weet ons, ons uh, wanneer, wanneer al geverf word of so, dan sien jy hierdie bok skit sê maar vlee weg, maar het lyk as of die bok sê nee, 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 jy weet so, ons gebruik nou maar so'n klein bykie kreatieve licensie om, om sekere goed as hy te beeld. <laughs> ek is helemaal, ek is gek oor hierdie vark vooral, moet ek jou sê, as jy ooit en jou kop dit aan jou oor kan vastknop, asjeblief is daar iets gebeur met die vark, of wat ook al, laat my weet. Ek sal ek graag, sal, nie, ek sal nie, die vark nie vol, ek is klaar verlief op die vark in die bok, van die kop so skit. Ja. <laughs> Sê wat, ons, ons, ons loop uit tyd uit, ek wil net uh, een of twee andere vraagjes nog aan jou stel. Um, Afrikaanse documentaires, um, uh, is ons taal, ons Mark groot genoeg vir dit, of maak het nie saak nie, het ons besondere groot Afrikaanse documentaires al gemaakt, het ons iets die wereld al ingestuur, wat sê maar bijvoorbeeld so groot as die Octopus verhaal was, van ek kan nie hmm. meer die makers in naam Ja, Octopus Teacher. Ja, ja. Weet jy, ek, ek, ek weet nie of, of die Suid-Afrikaanse taal, kyk daar is, daar is een documentaire geweest wat, wat uh, so jylle paar jaar nogal, um, nogal gewild was, um, en dit was boere op aardsdrimpel. Uh-huh. En dit gaan oor die, die Suid-Afrikaners daar in, um, ach, uh, in Suid-Amerika. Ja, 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 ja. Uh, daar is daai wereld geweest. Uh-huh. Je weet so, dit was, dit was, dit was nogal een documentaire wat nogal baie, baie gewild was en so, maar die, 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 die probleem... Als je dan zegt gewild, praat je internationaal gewild of praat jij lokaal gewild? Ek, ek praat eindelijk nou maar in Zuid-Afrika was het gewild. Ek het, ek het ja. geen idee hoe het, het internationaal gedoen het nie, maar die probleem waarmee ons my eindelijk maar sit is, um, en dit is vir Zuid-Afrikaanse films maar diezelfde, is die mark is net so groot. Ja. Uh, je weet so, jy, daar was een tijd geweest wat ons voor, voor die stromingsdienste kon ons een klein beetje meer gecompeteer het um, weet, jy, jy kon jou film eens in Nederland verkoop het, of uh, weet, aan, aan een of ander verspreider in, in, in Amerika, wat al dit met subtitles uh, meer als een kindstype van film daar buiten gesit het, maar die stromingsdienst het gekom en hulle, dit maak die wereld ontzettend moeilik, so as jy wil hee, jou film moet rechtig gesien word al buiten dan het ek net, en dit is maar my persoonlijke opinie, het ek net gevind, ek gaan het in Engels moet doen Mm-hmm. maar het is nog steeds echt Zuid-Afrikaanse stories wat ek hier so maak, ek doen het net in Engels, want ek wil graag hee, die Zuid-Afrikaanse story moet die wereld al buiten bereik, ja. um, jy weet, en ek het net gevind, dan moet ek het maar in Engels doen, dit is my, dit is my enigste meer om, het, om, om, om die story daar buiten te kry, en dit ja. is maar die reden kom ek het in Engels doen, alhoewel, weet, Afrikaans is, is my taal, en ek is trots Afrikaans, en ek is lief vir die taal, um, Ek skryf tenminste, weet die, die, my draaiboek en goeders word in Afrikaans geskryf, maar dan, dan vervullen ek nou maar die, die onderhoude wat ons doen op die documentaire, vervullen ons in, in Engels. Ja. 
Je ja. weet zo, so, uh, maar ja, dit is, dit is maar hoe dit, hoe dit tans werk vir my. Ja, en net in korte, want ons is nou rechtig waar al die tijd uit, Afrikaanse speelfilms, jy het nou al een paar Afrikaanse mm. speelfilms gemaakt, mm. um, hoe gaan dit daar? Is er, is er een krimpende mark, kleiner wordende mark, of is daar is nog is... ruimte in plek en geld voor een mooie Afrikaanse, paar Afrikaanse flikke per jaar of... Per Weet jy, dit is, dit is nie meer so nie, want, want cinema, soos wat ons het geken het, is nie meer so groot nie, as gevolg mm-hmm. van toe COVID ingekom het, het het, het het die hele landskap kon verander. So daar word nie meer so groot hoeveel het Afrikaanse films gemaakt wat direct naar die cinema toe gaan nie. Mm-hmm. Um, die meeste van die Afrikaanse films wat nou maar gemaakt word, is, is storyfilms wat vir kyk net gemaakt word, of wat vir ETV gemaakt word en so. En so dit, dit gaan nie meer naar die theaters toe nie. Um, as jy nou maar kyk na handsteek die Rubicon oor, wat nou onlangs mm-hmm. gemaakt is, het hulle het op, op uh, cinema vrygestel, en waar die films destijds die ene omgeving van 4 tot 6 miljoen rand by die, by die box office gemaakt het, het handsteek die Rubicon oor net so oor een miljoen rand ja. uh, weet gemaakt in sy tyd wat hy op die, op die groot skerm gedraai het. So dit is een krimp in die mark, want ons, ons competeert direct met met die stromingsdienste en hulle raak al hoe meer, weet, wat Zuid-Afrika binnenkom. So, en, en om het, om het die, die, die mensdom op, van so, op so plek nou tans is, dat uh, inhoud is, is koning, probeer die stromingsdienste nou maar reekse vir hulle gee, want hulle kan net die voorblijn en die mense, uh, uh, weet, consume hierdie, hierdie inhoud, uh, weet, op een op belachelijke uh, vanaf gespoed. So ja. die stromingsdienste focus nou maar meer op, op reekse en so, om, om al hoe meer inhoud daar buiten te sit. Ja, ja, net so, so het is nou dier vraagie, ek het opgegroei met inruidtheaters, ek neem aan, inruidtheaters hmm. staat nou helemaal nie meer nie, is dit so, nee. as ek dit sê, was er ook so bykie, ek is nou heel wat ouder as jy, denk ek, maar was er ook so bykie die, die magic waarmee jy opgegroei het, die inruidtheaters? Ek was, ek, ek het, ek het, ek het Bud Spencer uh, films gaan kyk ja. op die, 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 die inruidtheater. Ja, ja. Nee, ek onthou, dit was, dit was wonderlijk. Ja, 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 ja jy, 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 jy daar geparkeer en jy het hierdie speakerkie gehad, op een stadium kon jy nader aan daarom mee op, uh, op jou radio, op jou rechte stereo, of wat ook al in uh, geluister het na die, na die klank en so, maar dan had jy twee films op haar aand gekyk, ja, met, ja. jy het jou kos en goeders gekry, dit, dit was wonderlijk, maar ja, in Rijt Theater, dat was so, so jaar of twee geleer het, iemand het by die waterfront probeer doen met, met in Rijt Theater, um, en dit het my geklink, dit was nogal een gewilde story geweest, maar ja, dit is, dit is, dit bestaan eindelijk nie meer nie. Ja, ja, um, ek het die indruk dat die bedrijf, die filmbedrijf, uh, die, die prentie maak bedrijf leef in Zuid-Afrika, ek het de laatste vraag wat ek aan jou wil stel, dit val my toch op dat die groot internationale documentaars, dit is my indruk en, en ek hoop ek sê dit fout uh, krijg ek toch die indruk dat van die beste, dan praat ek van films soos Miracle Rising ek, uh, Octopus Teacher was natuurlijk een uitzondering, mm. mm. Nelson Mandela The Myth and Me, Plot for Peace, Long Night's Journey into Day, al die groot prente blijk vir my altyd dier buitenlanders gemaakt te word. Hmm. Waarom denk jy, is ek reg, en waarom denk jy, is het so dat in termen van ons maatschappelijk, sociale, politieke ontwikkeling, die groei van ons land, die evolutie van ons land, blijkt het toch nog steeds buitenlanders wat beter in staat is om die verhalen te vertel en nie ons self nie? Dit, dit is so, en ek, ek denk die rede daarvoor is, kijk, voordat jy in aanmerking kan kom, sê maar vir, vir Academy Award, dan is daar sekere um, reelsere relaties wat gevolg moet word en vereist is. En een daarvan is dat die film moet vir een sekere tydperk in een van die, of twee van die groot state in Amerika gewys word. Mm-hmm. Nou om daar in te kom, beteken dat jy moet iemand daar ken, een uh, sales agent, een ver, verspreider, wat al die connections het en die geld het, om die film uh, in die theaters te kan kry, zodat so het vir een sekere tydperk gespeel kan word. Je weet so, jy begin al klaar op die achtervoet in Zuid-Afrika, om het recht te kry, natuurlijk, dan die ander ding is ook, die, um, die National Film and Video Foundation, hulle besluit, op die ouwe en die watter Zuid-Afrikaanse film, mm. ingeskryf kan word vir die Oscars. Je weet so, dit is, dit, dit is waar, waarom die, die buitenlanders, dit, jy kyk nou maar na alle films, en alles die ouwe wat, wat altyd maar die, die, um, die groot toekenings en goeders wen. Ja, ja. 
baie hang af natuurlijk van die financiering van die product. Ja, absoluut. Dat is my laaste vraag hier aan jou. Hmm. Um, en dan ga ik jou erg wat vraag, as jy nou, as jy nou iets doen met die vark wat verf, as daar interessante dinge is, laat my weet. Uh, ek, ek, wil sal. Graag, ek wil dit graag hmm. opvolg, en dan gaan ons het met die luisteraars uh, deel. Um, ek is een Afrikaner, uh, ek sit hier in die buitenland, ek het miskien dubbel heimwee, vir Suid-Afrika, as jy in ver van die land af weg is, ek voel myself soos die hy, as is altyd die karakter is, in, a, in, a, in a, die Hollywood films van die ou Russische ou vroukie, wat daar in New York, so die platenspeler aan sit, en dan luister sy so na haar Russische, mm. ek het nou die leeftijd bereik, wat ek daar ookie word, wat nou so die platenspeler aan sit, en dan luister ek met hy en weer na een man, wat strijd om, en koos kom buis, en al die mense, en so aan, en dan kom die gedachte by my op, direct na wat jou wereld aan betref, uh, Stefan, die grootste, grootste story ooit toch, wat Hollywood nog nie gedoen het nie, is toch die verhaal van die boere, die Afrikaner, die ontstaan van die Afrikaner, die groot trek. Hmm. Hoekom is die verhaal nog nooit vertel nie? Is dit nie een fenomenale verhaal met enorme, groter as die westerns van Amerika nie? Is dit nie een romantische mooi verhaal nie? En waarom is die story nog nooit ek, 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 weet jy wat, ek, Ek, ek weet nie hoekom, hoekom het nog nie, kyk, dier Hollywood vertel is nie, maar ek, ek moet vir jou sê, ek is eindelijk blij Hollywood dier het nog nie vertel nie, want as jy kyk na, na bijvoorbeeld Long Walk to Freedom, mm-hmm. dan is het nou, weet, buitenlandse ouwens wat het, wat het geskryf het en die regie daarvan behartig het, en hulle kan het nie, omdat hulle nie in die Suid-Afrikanerse skoene mm-hmm. gestaan het en, en groot geword het nie kan hulle net nie daai oorbring, soos wat het van de stel is om oor te bring, en ek denk dit sal die selwe wees door Hollywood, omdat hulle nie die kultuur verstaan nie, hulle sal dit probeer verstaan, denk ek gaan hulle dit nie rechtig die, um, die, die, die Engels al voor is die justice doen, mm-hmm. wat het van de stel is om, om te kry, en ek, ek denk dit is, dit is seker hoekom, en op die oude is, om vir is dit Afrikaner om dit te doen, daar is net nie die geld om dit te ja. doen nie, want dit, dit gaan nie klein geld wees om so'n produksie aan te pak nie, Maar, um, kijk het, ja, as iemand nie bereid is om my geld te gee, denk ek sal het een fantastische verhaal verpees. Ja, ek denk dit moet een servikander wees wat het doen. Ja. Het natuurlijk die financiering situasie, maar ek het al soveel keer in my kop gedink, ek het baie cowboys en crooks vir ons in my leven gesien, en Hollywood westerns gesien, en al die huis, maar ek denk, wat een fenomenale mm. verhaal is die verhaal van die Afrikaner nie, en wanneer gaan daar ooit so een reeks gemaakt word, vir een van die groot uh, stromingsdienste of wat ook. Ja, nou ja, iets om, iets om oor na te denk, uh, Stefan, baie lekker om jou te ontmoet, vrees ek baie, dankie vir jou tyd, en, en die lekker saamgesels, baie sukses met die vark van jou, Picasso, en <laughs> <laughs> nogmaals baie geluk met al die, al die nominaties en toekennings, en, en jou verhaal self is eindelijk al wat my aan betref, een film waar op, uh, doe so voort, is al wat ek kan sê, en baie geluk met alles. Baie dankie, dit was baie lekker om te gesels, ja, en uh, dankie vir al die komplimente, ek waardeer het, maar alle eer aan die heren.